đội tuyển Tây Ban Nha. Họ vừa trải qua kỳ World Cup 2018 thất bại khi bị loại ngay từ vòng 1/8. Không những thế, họ còn bị mất vé vào vòng chung kết của UEFA Nations League sau khi để thua hai lượt trận cuối của bảng 4 League A. Tại Euro cách đây 3 năm về trước, đội bóng xứ sở Bò Tót cũng giữ bước ngay tại vòng 1/8. Với những thất bại trong những năm qua, tuyển Tây Ban Nha tại vòng loại Euro 2020 sẽ là một đội tuyển với cách mạng trẻ hóa đội hình từ huấn luyện viên Luis Enrique. Tây Ban Nha hiện đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng FIFA tính đến thời điểm ngày 7 tháng 2 năm 2019. Bên phía chiến tuyến, Na Uy cũng vừa có thành tích rất đáng khích lệ tại National League khi giành vé thăng hạng B từ League C. Ngoài ra, trong 10 trận gần nhất, đội bóng Bắc Âu chỉ thua đúng một trận và tràn đầy tự tin trước thêm vòng loại Euro 2020. Trên bảng xếp hạng FIFA, Na Uy hiện đang đứng thứ 48. Như vậy là đội bóng Bắc Âu kém Tây Ban Nha đến 39 bậc. Lần gần nhất hai đội gặp nhau đã cách đây 16 năm về trước. Tây Ban Nha đã đánh bại Na Uy trong cả hai trận tại vòng loại Euro 2004. Ngoài ra tại vòng chung kết Euro 2000, Na Uy đã đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 1-0 và khiến cho đội bóng xứ sở Bò Tót trải qua kỳ Euro ác mộng. Đây là kỳ Euro duy nhất của đội bóng Bắc Âu tham dự. Tỷ lệ từ nhà cái của chính Bet sẽ chọn Tây Ban Nha nằm ở kèo trên với tỷ lệ chấp hai trái. Tuy nhiên nếu mà đặt ở kèo trên thì sẽ khá mạo hiểm và chúng tôi khuyên bạn nên chọn kèo dưới là Na Uy. Đây là tỷ lệ và nhận định được chúng tôi căn cứ vào thời điểm 12 giờ ngày 19 tháng 3 năm 2019. Tỷ lệ và nhận định có thể thay đổi tùy vào tình hình lực lượng và quyết tâm thi đấu của hai đội. Để có được nhận định chính xác nhất trước giờ bóng lăn, hãy liên tục theo dõi chúng tôi tại kênh YouTube của 9B Nhà Cao Quốc Dân qua website vietnam.net.